Quand je pense YouTube et moto, je revois Thibaut InShape se casser le poignet dans cette vidéo. Mmh. Alors, quand mon monteur m'a proposé de m'apprendre le motocross sur des vrais circuits de pro, je vous avoue que j'étais pas super serein. Déjà que j'ai fini aux urgences sur une chute en vélo dans la précédente vidéo, là, avec un moteur en plus... <rire> Ça me rassure pas de ouf quoi Mais étant donné que sur cette chaîne on apprend et on expérimente dans tous les domaines possibles, même si je suis pas doué sur un deux roues, un jour ou l'autre va falloir y passer. Alors, quel niveau est-il possible d'atteindre en quelques heures d'entraînement en partant de zéro C'est ce qu'on va voir ensemble. Oh Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Ladies and gentlemen, good morning, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes actuellement en compagnie de Mr. Joe et Mr. Will, le monteur de la team. Bam. Le meilleur pote du monteur de la team. Vous entendez parler de Johnny, ah. Johnny, mais c'est moi en fait. John, incruse moi du, du mobilier euh, stylé. Oh, Johnny. Vous m'avez beaucoup demandé de tester des dingueries euh, avec des roues. Et Buddy, les roues, c'est pas ouf. Ma chute était moche, hein. Let's go Faut prendre le moins de risques possible, te faciliter la vie le plus possible, ça serait cool. Et du coup, une moto électrique, pour ça, c'est génial. Ok. Parce que tu vas pas avoir à passer des vitesses, par exemple. Tu vas juste te concentrer comme au vélo, avec un guidon et les freins, c'est tout, tu vois. C'est la mienne, tu fais gaffe, hein. Ça, c'est un mode qui est un peu énervé. Ça, c'est un mode qui est très, très ultra énervé. Toi, on va te mettre à ça. <rire> Allez, tu fais ce petit tour, ok. Ok. Très gaffe. En fait, c'est juste ça qui fait... Ça, une ça fait... fait... Il y a un 14 là-bas. Ouais, ouais, c'est... Ah, tu te sens moyen, sort, hein. Je sais pas. Donc... Voilà. Ok. Fais attention, t'as 6 sur 12 000 balles. Ah oui, 12 000 euros. L'objectif du coup de la vidéo, c'est de faire un circuit. C'est juste, tu tournes, tu voilà, là tu y arrives. Alors, si t'arrives à faire ça, c'est bon, t'as fini le practice. Après, c'est fini. Genre là, c'est 5 minutes de vidéo. Ouais, c'est un mortel. Ça accélère vite quand même. Ça, heureusement qu'il a fait du vélo avant. Ouais, ouais. <rire> ah, ah, ça perd la moto. Un de plus, c'est tout. <rire> Désolé, la journée commence. Ok, vas-y, essaye de voir si c'est pareil ou pas. Oh oui euh, fait. Oh, voilà. Je te jure, c'est pas ma moto, je suis pas serein. Non, je suis pas bien en plus. Hein. Bon, ouais, je propose que pour une fois, on fasse les choses dans l'ordre. Parce que je suis un peu le roi pour commencer une compétition de DH sans avoir jamais fait de DH de ma vie. En résulte, qu'on finit à l'hôpital. On va commencer par la base. What Mais c'est des racailles, moi, je dis mais gros, tu fais ça, mon Mais je suis choqué, frère! Je suis choqué, frère! Voilà, voilà, on mettra pas les images parce que j'ai pas de casque. On les mettra 100% parce que j'ai pas de casque. Gros, t'es une racaille! Mais t'es un mec de. En Y, le Johnny O! C'est toi qui m'as mis la casquette. Tu m'as dit, ok, vas-y, Johnny. J'ai fait, ok. Johnny et Will, donc, ces deux meilleurs potes qui ont une chaîne, Joe et Will sur Rond, où ils font que des vidéos de moto électrique et tout. Et mon monteur d'amour, c'est quelqu'un de très sécuritaire, très organisé. Et du coup, il veut montrer forcément les, les bonnes choses à véhiculer. Mais moi, je veux absolument montrer la Y sans cache parce que ça m'a choqué, je suis désolé. Et pour moi, c'est mon petit Johnny qui fait des montages tout mignons derrière l'écran, quoi. Et après s'être assuré que j'étais pas un danger public sur la moto, les pros m'ont donc envoyé sur le premier terrain, le circuit de Pit Boy. Voilà les gars, je viens de voir euh, Johnny partir à pleine balle et sauter et ça va vite, ça fait peur. C'est bon, vous êtes content Ouais, je pense que ça va être parfait pour euh, t'apprendre. Ouais, vaut mieux que tu fasses en écho un tour et le tour d'après tu fais en sport. Okay. On commence donc avec un terrain parfait pour débuter parce qu'il y a des petites bosses, des grosses bosses, des longues lignes droites, des virages serrés et de l'espace en cas de bordel. La base de la base, c'est de savoir comment rouler en ligne droite, comment prendre les bosses et bien gérer les virages. Alors on attaque avec ça. Ouais, nickel, c'est bien ça. Sors le pied, sors le pied, sors le pied. Pardon. Intérieur, non, intérieur au virage, toujours. Allez, assis dans les virages, tu te mets en mode sport <rire> voilà, en première sentie, ça tabasse et j'étais en, en écho. Et tu te mets sur l'avant aussi dans les virages. Faut que tu penses à bouger ton cul en fait. On se sent un peu euh, pilote pro. J'ai un peu l'impression que si j'accélère un chouïa plus sur les montées là, et... direction euh, tout de moon. Et... Donc là, on va appuyer sur ce petit bouton. Et on passe du coup en mode sport. T'as jamais fait de moto et tu te retrouves déjà à faire un, un tour sur un circuit de motocross. Mais c'est pas comme ça qu'on fait non hein Bah déjà t'apprends à démarrer sans caler, à passer les vitesses. Ça c'est l'avantage de l'électrique, c'est que tu réfléchis pas à ça, juste à te faire plaisir. Vous êtes en train de faire un placement de produit sur ma vidéo en fait, des... vous êtes en train de faire un hashtag ad là, c'est ça C'est un gros vélo qui a beaucoup, beaucoup plus de puissance. Ouh, ok le mode sport, je viens de le capter. Pousse-toi, <rire> reste pas trop devant. Premier tour en mode sport. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent Là ça accélère beaucoup plus. Là on sort le pied il m'a dit ça. Là tu remets du gaz à la sortie du virage Voilà Mais non tu sautes là vraiment Je crois que j'ai sauté Incroyable Je crois que j'ai sauté Et le mode de sport Ah ouais ça rigole pas hein. On va essayer de rentrer un chrono sur ce circuit là Voir combien de temps je vais mettre et on va voir combien de temps les gars vont mettre pour pouvoir avoir un comparatif. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de ce practice, 
on gratte le plus de secondes possible sur ce même chrono du matin. Je vais les fumer, je vais les enfumer. Practice uh, makes perfect. <rire> Allez, parti. 3, 2, 1, go Ah oh Ah, oh, je Il a fait un putain de Ah Ah j'ai sauté frère Ah dis Mais frère Il sous Il sous Ah Dis Ah les bâtards ils m'ont pas donné le match Ah Ouah mais ça fait peur ça dit son fort là Ah 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 <rire> il a gagné je crois, il a mis le clignot Il a mis le clignot Comme prévu, c'est vous qui m'avez bien enfumé <rire> C'est Will qui a gagné de 63 millièmes de seconde Toi frère t'es à 1 minute 10 Pour ma défense seconde. j'avais pas de masque, ils m'ont enfumé c'est de la triche Vous m'entraînez du coup Ouais ah, il faut hein. En fait ils ont triché parce que quand et je suis parti le truc était en écho et du coup c'est pas allé fort Imagine t'es et ton meilleur pote qui est cadreur et tout assistant et il a appuyé sur le bouton Genre comme ça juste pour que tu perds <rire> C'est à fond. Là, on va rentrer dans la phase un peu bec et méchante du practice. On va essayer d'avoir les bons réflexes et tout. C'est bien, c'est le début des wheelings. Oh, ça me fait bien. Oh, ça me fait bien. Ah, tu rien fait. Voilà. Bien, tu remets ton pied dès que t'es sorti du virage. Et là, c'est que du practice. En bref, on m'apprend qu'il faut sortir le pied intérieur et basculer le poids du corps vers l'avant pendant les virages. Alors qu'à l'inverse, pendant les descentes, on va chercher à se mettre debout le plus en arrière possible. C'est ça le motocross aussi, c'est bouffer de la terre et du sable. Un peu le cul sur l'avant, t'es trop sur l'arrière là. Ouais là, ouais c'est bien ça, c'est une bonne position ça Ok je capte Tu captes T'as senti que ça tournait mieux ouais, genre Ouais 100%, 1000% même J'avais le cliché du fait que ça allait puer et tout Mais non Et t'es chiant de polluer et tout euh, pour Même le bruit, à la GoPro et tout, on n'entendrait rien, là on peut se parler et, et euh... tout Et je découvre aussi sans faire exprès ce qui se passe quand on accélère un peu fort juste avant une bosse tu nous as fait. Et contre toute attente, j'expérimente mes premiers sauts en moto. Comme ça, plutôt cool pour un mec qui n'a jamais conduit de sa vie. A <rire> chaque fois que je prenais un peu d'envol, oh shit, not good. la moto elle partait plus en avant. Et du coup, il y a une fois, j'ai vraiment atterri la roue avant la première. Et ça m'a fait peur. Allez, vas-y, bon, on renchaîne. Hein. Oh là là, la C'est rapide, mon gars. Après les gars, pour atteindre ce level, c'est vraiment des années de... Bon bah là, je viens de finir du coup le dernier tour. Je suis content parce qu'il y a une bosse là-bas au fond que je prends vraiment bien. Genre, il y a toute la moto qui décolle et là, je sens que c'est moi qui la contrôle. Bah déjà, je m'attendais pas à prendre mes premiers sauts en une demi-heure de practice. Clairement pas. Oh, Toi non plus Ouf Mais mec, euh, je me suis dit vraiment, il va pas sauter la journée genre... C'est à la fois technique, à la fois physique, à la fois ça fait peur. On fait une petite pause, on met un peu du sucre dans le sang et on enchaîne sur la deuxième discipline de compétition de moto tout terrain, aka l'enduro. Le principe est simple, c'est un parcours en pleine forêt à réaliser le plus vite possible. Alors maintenant qu'on a les bases, on essaie de les appliquer à leurs extrêmes parce qu'en enduro, tout va très vite. Ça va être comme si on allait en forêt. Donc il va y avoir des racines, des cailloux, des virages, ça descend, ça monte. Essaye de regarder au loin et pas te concentrer sur ta roue. Dès que tu peux, un peu debout pour, euh, pour encaisser les, les racines. Oh là là. Alors. Ici, le terrain est très spécial et rempli d'obstacles. T'as aucune visibilité à plus de quelques mètres et t'es en permanence en état d'alerte. Et ça secoue beaucoup plus. C'est ultra dur parce que ça demande beaucoup plus de précision, de concentration et de réflexe et on passe beaucoup plus de temps en position debout. Bien, bien, bien. On voit la sauce. C'est ça la sauce. Ouais, bien. Allez, on tourne, on tourne. <rire> Ouh Allez, t'as tapé le calpier dans le pneu. Yeah, le burn. C'est moins dur, c'est plus technique. Ça fait plus mal aux bras aussi. Allez, gaz, 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 avant, avant. Voilà. Faut faire taper roue avant, roue arrière. Ouais. Ouais, c'est merde mieux là. Hein. Ouais, il l'a bien là. Wouh oh, les avant-bras, frère. C'est comme tout sport en fait, au bout d'un moment ça devient naturel, tu te crispes moins et du coup tu t'économises. Si vous pouvez juste penser à mettre votre meilleur pouce bleu, parce que je risque toujours un peu ma vie pour vous, donc euh, voilà, c'est toujours sympa si. Merci. Et il faut pas oublier que le but de tout ça, c'est pas de faire mimus dans la forêt, mais bien de s'entraîner pour améliorer le chrono catastrophique de ce matin. Alors, même si c'est pas facile, on passe en mode tryhard. Là, le cul en arrière. Voilà. Allez, gaz, 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 à fond, à fond, à fond. À fond. Wouh yes, allez, allez. Continue, en avant. Allez, allez, wouh. <rire> ok, ouais, je suis en Amazonie ou quoi ah Alors honnêtement, après quelques tours, je suis séché. Au début, on est passé en mode super safe. Deuxième fois, on a pris la même chose en prenant un tout petit peu de vitesse avec le mode sport. Troisième fois, on a pris la même chose en prenant les obstacles que je vous ai pas. Et quatre, on a pris tous les obstacles. Et maintenant que t'as toutes tes bases, on va tout annuler, on va tout refaire dans l'autre sens. Allez 
Et une moto volante Fais gaffe parce que c'est un coup elle part vraiment. Oh Voilà. C'était tout comme eux ou pas Bravo frère. Cinquième run, ça part pour le même, mais en sens inverse. Ouh Là c'est compliqué Non, hop, top Putain Je me suis dit jamais il va passer Practice makes perfect Regarde à fond, à fond, à fond, à fond, en avant, en avant, en avant, à fond, à fond Ouais Wouh ah. ah Belle Bravo ouais, Je t'entends juste dire c'est comme dans Mario Kart Ouais c'est comme dans Mario Kart <rire> Tu sais quand tu gères une course Le par mode miroir. 150cc ah. Et qu'après tu passes en miroir Ouais c'est comme eux là, là, tu roules fort Tu le fais bro Il grandit si vite Ouais, ouais. ça va vraiment faire la même putain, fais He fucked up c'est quoi ce que je te dis Putain, je la Vas-y plus lentement frère. Je veux que ces images restent en temps réel. Et nous on accéléré. Oh, je suis fatigué moi. Oh t'es là, je t'avais oublié frère. Oh, ça fatigue frérot. C'est une autre discipline hein Ouais c'est autre chose. Maintenant c'est une table de 25 mètres. Chaud Let's go. <rire> Parce que 25 mètres c'est ça. Mm. Après quelques heures de tryhard sur le pit bike et dans le terrain d'enduro, c'est le moment d'aller dans la cour des grands. Tu vois le terrain de pit bike Bah tu le prends, tu lui donnes de la soupe, tu le fais grossir et ça te donne un vrai terrain de motocross. Le circuit du Gazélec à Strasbourg, c'est un complexe en fait, il y a plusieurs euh, bah, types de disciplines, tu vois, on a même du trial. Et là vraiment ça c'est le vrai gros circuit de motocross. On dirait là où j'ai fait le sidecar cross. C'est vraiment pas fait pour ce genre de moto, mais il faut qu'on te montre quand même ce que c'est parce qu'il y a vraiment des boss qui sont énormes. De toute façon maintenant que je suis pro, euh, c'est bon hein. Let's go mode sport activité. Allez, là, tu peux mettre gaz là-dedans. Là. Le but ici, c'est de se rendre compte de l'échelle d'un vrai circuit et de s'entraîner à mettre plein de gaz vu que les lignes droites sont beaucoup plus longues. Mais étant donné que tout est plus grand, il faut envoyer beaucoup plus pour monter sur les bosses et se mettre vraiment en arrière pour les redescendre. Là, ça saute et tu atterris là-bas. Ah Voilà. Ah, d'accord. Voilà, le pied, c'est bien, c'est bien. À la base, moi, je faisais des vidéos dans ma chambre. Moi, j'étais juste un petit coach sportif en fait. Là on se retrouve à tout essayer, tout expérimenter juste pour vous montrer que tout est possible quand on sort les doigts. Ralentis un peu, allez vas-y. Je commence à trouver du plaisir à cette activité. En fait les fous furieux, ils volent et en fait sur toute la partie où moi je roule, bah eux ils sont encore en l'air. Allez Johnny Oh là là Je suis crash. Je fais eh Là, ça commence à être du kiff, là. Petit action replay, des petits sourires qui se dessinaient sur mon visage. Je suis vraiment curieux sur le terrain de combien tu vas battre ton record. C'est vrai que ça a bien pratiqué ça. Là, je passe juste en mode débile. Ça m'arrive souvent sur les practices quand j'aime vraiment ce que je fais. Je déconnecte simplement et j'ai plus la notion du temps parce que je passe du temps à m'amuser comme un enfant. Et là, je t'avoue qu'il y a plus grand chose dans mon cerveau. Je pense plus à rien et je me fais juste kiffer en accélérant à fond, en essayant de suivre les copains et en appréciant ces sensations toutes nouvelles. Je suis de plus en plus en confiance, je ressens beaucoup plus la moto et même avec peu d'expérience, ça devient une vraie partie de plaisir. Le dernier là il a jumpé mec Ah ouais la dernière là je me suis envolé moi. Le grand reveal Est-ce qu'on a progressé sur le petit circuit Et si oui de combien de temps Il y a 10 ans qui essaie de négocier pour faire un tour Tu n'y as pas envie Non <rire> Après ces quelques heures de practice, il est donc l'heure de retourner sur le terrain de speed bike pour tenter de battre mon chrono d'une minute 08. Il revient après avoir practice, prêt à battre tous les records, mesdames et messieurs, Tristan de feuillet vent. Ah bah alors bonhomme J'y ai tombé. Entre nous à l'écran là ça fait pas ultra spectaculaire, mais pour un mec qui était jamais monté sur une moto avant ça, ah je t'assure là j'ai frôlé l'arrêt cardiaque. <rire> Alors on se décrasse avec les gars, on kiffe quelques tours à plusieurs et on se prépare mentalement à tout donner. Parce que comme d'habitude, c'est la même morale dans n'importe quelle discipline. Practice, next perfect. Et j'en profite pour te dire que si t'as kiffé ce que tu viens de voir et que t'as envie d'être à ma place, on t'offre une journée complète d'initiation PMP avec Joe et Will en tout frais payé. T'as juste à aller t'abonner à la chaîne des copains que je te glisse ici dans le premier lien de la description et laisser un commentaire qui contient le mot moto. Le gagnant sera annoncé à la sortie de ma prochaine vidéo. Bonne chance C'est l'essence même du kiff en un mix quoi, rouler avec les potes, les potes, les potes. C'est trop bien. Et on sentait qu'on te mettait la pression avec du coup. Mais ouf. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer encore Tu diras, je t'ai poigné dans l'angle ou pas Non. Jamais. Donc, euh, essaie peut-être d'avoir de, des relances un peu plus vénères. Vu que là, je vais de plus en plus vite sur les sauts, bah, ça fait chou. Et en fait, je passe toute une partie, tu vois. Du coup, ça me fait aller plus vite et en plus, c'est du kiff. Là, j'ai eu très peur. Wow, 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 bloody, bravo 
Ça commence à sauter et tout. Là, ça a de la gueule du ouf. Là, je me sens bien. Je pense qu'on peut envoyer le dernier run. Il commence à y avoir un peu des synergies entre plein de trucs. En ce moment, on tryhard de la DH avec Pierre Surio. Et du coup, je comprends un peu ces notions d'appuyer, de pump, de relâcher, d'être équilibré et tout. On a fait du karting avec Romain Monti. Extérieur, intérieur, extérieur, accéléré sur les lignes droites et tout. On l'a déjà appris. On a fait de la slackline pour l'équilibre. Plus j'avance, plus là, il commence à y avoir des, des liens et des synergies qui se font entre tout. Et en vrai, ça m'aide à progresser dans un domaine qui a rien à voir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a un domaine que vous voulez me voir expérimenter. Je serai votre cobaye. J'ai entendu dans l'oreille qu'ils ont dit marathon. Marathon Ouais. Pardon. Buddy, ils ont dit Buddy Dites marathon dans les commentaires, s'il vous plaît. <rire> Il est l'heure de voir si ces 3-4 heures de practice ont servi à quelque chose. Objectif, arracher ce record. Let's go 3, 2, 1, let's go Je peux mieux faire. Tu peux me faire Je me suis emballé. Tout à l'heure, t'as fait une minute 10 ou une minute 20 Une minute 10. Là, t'as fait 53 secondes. 53 et 62. Let's go Vas-y mon gars, vas-y, vas-y, perds pas, perds pas le fil, perds pas. Vas-y mon gars. Il est bouillant. Accélère, 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 accélère. T'as gagné une seconde. Une que t'as là. Juste, je veux le mettre plein balle dans les lignes droites et ensuite je serai bon. T'es méconnaissable. Ah ouais En ça, même ton regard, là tu rigoles plus. Là c'est vraiment pour tryhard. Let's go. Focus, 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 focus chier mon dernier virage. On en parle de ce saut là oh non, attends, attends, non. Je veux pas aller plus haut que ça. Hein. Il magnifique. Et j'ai pas fait exprès en fait. Combien 51. <rire> je pourrais continuer de tryhard en mode débilus pour vous dire 50 secondes. Mais le problème c'est que là du coup je renverrai pas aussi fort sur les, les, les montées. C'est bon c'est bon c'est bon. bon, bon. On, a, on a fini aux urgences il y a deux vidéos. J'étais mauvaise longue ce matin, je m'étais dit gagner 10 secondes. Ça me énorme, je dis jamais sous la nuit. Blum <rire> Franchement je suis quand même fier, c'est plus intelligent d'arrêter là. Et là c'est un kiff les sauts. Je pense que vous avez capté la morale de cette vidéo. Bah je deviendrai pas crossman mais au moins on a appris à expérimenter dans un domaine dans lequel je pensais jamais mettre les pieds. Et on a pris 20 secondes sur le chrono. Ils ont déjà Goodbye il y a un truc à te faire ici, tu vas qui ouais. C'est un nouvel outil de ouais, Saga. Je, je mettrai pas ça, c'est hors de question. Ouais. Tu sais très bien que ce claquement de dos, non. il est magique. Fais pas ça. Oh, t'as bu Oh non <rire> oh 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 ouais, Mais mets-lui pareil, hein, une fois que tu le débloques, c'est bon. Hein. Oh. Il a crié. <rire>